ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിൻ്റെ ക്യൂ ഇൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യൂസ് കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് ക്യൂസിൻ്റെ ഭാഗമാവാറുണ്ട് ഒരുപാട് ക്യൂസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ക്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ക്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഡിമാൻഡ് അവിടുത്തെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടിക്കറ്റ് നൽകുന്ന ആ സർവീസ് യൂണിറ്റ് ആ ടിക്കറ്റ് വെൻഡർ ആ വെൻഡറിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യൂ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അവിടെ സർവീസ് നൽകുന്നത് ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടറുടെ കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഡിമാൻഡ് വരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നു അപ്പം നമ്മളവിടെ ക്യൂവിലാവുന്നു സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്യൂവിൽ ക്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്യൂ ഇൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ ക്യൂ ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ സർവീസ് എക്സീഡ്സ് ദി കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് സർവീസ് ദെൻ ക്യൂ ഇൻ തിയറി ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ് ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ക്യൂയിങ് പ്രോബ്ലത്തെ ഈ ക്യൂയിങ് സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ മോഡലായി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ക്യൂ ഇൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് മോഡൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രിഡിക്ഷൻസ് അബൌട്ട് ഹൗ ദി സിസ്റ്റം ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദി ഡിമാൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഒരു ക്യൂ ഇൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ക്യൂസ് വരുന്നു സോ ആ ക്യൂവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസുമായിട്ട് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ ക്യൂ ഇൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്യൂസ് ആൻഡ് ക്യൂ ഇൻ ബിഹേവിയർ അതായത് നമ്മുടെ ക്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവും ബിഹേവിയറിനൊക്കെ അനാ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ അനാലിസിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യൂ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ക്യൂയിങ് ഈ ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കോസ്റ്റുകളാണ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം കോസ്റ്റ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമർ അതായത് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾ അയാൾക്ക് സർവീസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അതിനെയാണ് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സർവീസ് കിട്ടാനുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം മീൻസ് അതായത് വെയിറ്റ് അയാൾ ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് അയാൾക്ക് സർവീസ് കിട്ടുന്നു സോ ആ സർവീസ് കിട്ടാനുള്ള ടൈം ആ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റാണ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റുകളെയും ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂയിങ് തിയറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർപ്പസ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റുകളെയും ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസായിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടേംസ് ഈ ക്യൂയിങ് തിയറിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസും അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിന് എന്താണ് ആ ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സർവീസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്യൂപ്പിൾസ് മെഷീൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരു ലൈനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ കസ്റ്റമർ അതായത് ഈ ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ പിന്നെ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്നുള്ളത് പ്യൂപ്പിൾസ് ആവാം മെഷീൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തു ആവാം എന്ത് ഐറ്റം ആണോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തു ആവാം ഓക്കെ സോ ആ ക്യൂല് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റത്തിന് ആണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ
മീൻസ് അവർ സർവീസ് എടുക്കുന്നു ദെൻ അവർക്ക് സർവ് സർവീസ് കിട്ടുന്നു ദെൻ അവർ ഡിപ്പാർച്ചർ ചെയ്യുന്നു അവർ സർവീസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവർ വിട്ടുപോകുന്നു സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂവിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യൂ ഒരു ക്യൂവിൻ്റെ ആവറേജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദി ക്യൂ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു ക്യൂലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആവറേജ് ലെങ്ത് ദെൻ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ദി ലിമിറ്റ് അപ് ടു വിച്ച് എ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ടു വെയ്റ്റ് ഇൻ ദി ക്യൂ ബിഫോർ ടേക്കൺ ടു സർവീസ് സർവീസിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര സമയം അയാൾ വെയ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ മീൻ അറൈവൽ റേറ്റ് ആൻഡ് മീൻ സർവീസ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ അറൈവൽ പെർ യൂണിറ്റ് സർവീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ അത് ട്രാൻസ് ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അതായത് മീൻ അറൈവൽ റേറ്റും മീൻ സർവീസ് റേറ്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അറൈവൽ റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് റേറ്റും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഐഡിൽ പീരീഡ് ഐഡിൽ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സെർവർ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അറൈവൽ പാറ്റേൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് അറൈവ് ഇൻ എ റാൻഡം ഫാഷൻ സോ ദർ അറൈവൽ പാറ്റേൺ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റീസ് കോമൺലി പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രീതിയിലാണ് ഏത് പ്രൊബബിലിറ്റിയിലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അറൈവൽ പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് നമ്മളത് കാണാറുള്ളത് ദെൻ സർവീസ് പാറ്റേൺ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അറൈവൽ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സർവീസും പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കോമൺലി അത് എക്സ്പ്രൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സർവീസ് പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ് ആണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ചാനൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ മൾട്ടി ചാനൽ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൗണ്ടർ മാത്രം അതായത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഒരു സെർവർ മാത്രമാണ് മൾട്ടി ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ വൺ സെർവർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സർവീസ് സർവീസ് കൗണ്ടറുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൾട്ടി ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ബിഹേവ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ ബാക്കിംഗ് ആണ് ബാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യൂവിൽ വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ല അതായത് ഗ്യൂ ക്യൂവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല കാരണം അവർക്ക് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ബിഹേവിയർ കൊല്യൂഷൻ ആണ് കൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യൂവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കസ്റ്റമർ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ദെൻ തേർഡ് വൺ റിനേകിങ് റിനേക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് അവർ കുറച്ച് നേരം എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യും അവർ ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇതിനാണ് നമ്മൾ റിനേകിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ബിഹേവിയർ കാണാറുള്ളത് മൾട്ടി ചാനലുള്ള പിന്നെ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളിലാണ് അതായത് കുറച്ച് സമയം അവരൊരു ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അവർ എന്ത് ചെയ്യും ക്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും മറ്റൊരു ക്യൂവിലേക്കും ഈ രീതിയിൽ പൊസിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ജോക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂവിങ്ങിൽ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ക്യൂവിങ് സിസ്റ്റം ക്യൂൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ദെൻ മീൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നു ക്യൂവിൽ അവർ നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം സർവീസ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറുകൾ
അതായത് സർവീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്ലസ് സർവീസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും അതായത് ക്യൂവിലുണ്ട് ഒപ്പം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സെർവറിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ സോ ഇതെല്ലാവരും ഈ രണ്ടും ക്യൂ ക്യൂവിലുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് സിസ്റ്റം ലെങ്ത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ആവറേജിനെയാണ് എൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഇൻ ദി ക്യൂ ദറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ക്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ടൈം ദാറ്റ് എ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ടു വെയ്റ്റ് ഇൻ ദി ക്യൂ ടു ഗെറ്റ് സർവീസ് സർവീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവറേജ് ടൈമിനെയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻ ദി സിസ്റ്റം സർവീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സർവീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അയാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയവും അതേപോലെ തന്നെ ആ സെർവറിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയവും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ദറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു എസ് സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ ക്യു എൽ എസ് ഡബ്ല്യു ക്യു ഡബ്ല്യു എസ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് എന്നുള്ളത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ലാമ്പ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ ആണ് അവർ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ട്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെർവർ ഐഡിൽ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് വിച്ച് ദി സർവീസ് സർവീസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ ഐഡിൽ ഐഡിൽ ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം സെർവർ ഒരു വർക്കും ഇല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സെർവർ ഐഡിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ക്യൂയിങ് സിസ്റ്റം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെർവറിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അറൈവൽ ഏത് രീതിയിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറൈവൽസ് മേ ബി റെഗുലർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലർ ആവാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വെച്ച് ആ ഷെഡ്യൂളിന്റെ പ്രകാരം അറൈവലും ആ ഷെഡ്യൂളിന്റെ പ്രകാരം സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്യൂ ആവശ്യമല്ല പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അല്ല ഇതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാറില്ല പലപ്പോഴും അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൽ ഫോൾട്ടുകൾ വരാറുണ്ട് സോ ഇത്തരത്തിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് റാൻഡം ആയിട്ടാണോ അത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടാണോ ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണോ അതുപോലെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇവർ അറൈവൽ വരുന്നത് അവർ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു എലമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ അറൈവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഈ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അറൈവൽ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറൈവൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി ഏതാണ് പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത് നെക്സ്റ്റ് അറൈവൽ റേറ്റ് ആണ് അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ എന്നുള്ള ഒരു നോട്ടേഷനിൽ സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്യൂ ഡിസിപ്ലിൻ ക്യൂ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂവിൽ നിന്നും ഏത് കസ്റ്റമറെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു സർ ഒരാളുടെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആരെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർവീസ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യൂ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫിഫോ അതുപോലെ തന്നെ എൽ സി എഫ് എസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർവീസ് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർവീസ് സർവീഡ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം കപ്പാസിറ്റി ഹൗ മെനി കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ വെയ്റ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഇൻ എ
ക്യൂൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ക്യൂ സിംഗിൾ സെർവർ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ ചാനൽ ഫെസിലിറ്റി ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യൂസ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ക്യൂ ആണ് സിംഗിൾ സർവീസ് പോയിന്റ് ആണുള്ളത് ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യൂസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സർവീസ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് സോ മൾട്ടി ചാനൽ ഫെസിലിറ്റി ആണ് ദെൻ തേർഡ് വൺ സിംഗിൾ ക്യൂ മൾട്ടിപ്പിൾ സർവീസ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യൂ സിംഗിൾ സർവീസ് പോയിന്റ് നേരത്തെ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കണ്ടത് തന്നെയാണ് സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ച് മോഡൽസ് പറയുന്നുണ്ട് മോഡൽ വൺ ടു മോഡൽ ടെൻ ഈ മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അസംഷൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ഇ മോഡൽ നമ്മുടെ ഈ ക്യൂ ഇ മോഡൽ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെർട്ടൻ അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കാണുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അറൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർ അറൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും സോ അറൈവലിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ സെക്കൻഡ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ലിമിറ്റ് ഫോളോ ഇൻ എക്സ്പ്രൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് മെയിൻ സർവീസ് റൈറ്റ് മ്യൂ അതായത് മെയിൻ സർവീസ് റൈറ്റ് മ്യൂ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവിഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എഫ് സി എഫ് എസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആണ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ ജോക്കിങ് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് റിനേജിങ് പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞു ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ക്യൂയിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതെല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ടാണ് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദ ദ വെയ്റ്റിംഗ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ഫോർ കസ്റ്റമർ ഇൻ ദ ക്യൂ ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് അതായത് എത്ര ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്യൂവിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു അസംഷനിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയും അസംഷൻസിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂ ഇ മോഡല് പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ